Bwana Yesu asifiwe. The beauty of a lady. Uzuri wa binti. Nani anajiamini kwamba ni mzuri? Okay. Na anaweza kuniambia kwa nini anafikiria ni mzuri? Si nimesema nime, ndio maana nimesema nani anajiamini. Sikusema tu nani ni mzuri. Nilisema nani anajiamini kuwa ni mzuri na mkanyosha mikono. Sasa kama unajiamini maana yake unajua ni kwa nini wewe ni mzuri. Ah nani anaweza kuniambia kwa nini wewe ni mzuri? Vanessa <laughs> Spiwe. Mimi hapa najiamini ni mzuri sana kwa sababu cha kwanza naelezea uzuri wa ndani. Mimi naamini ni mtu, ni mtu ambaye amebeba moyo mwema kupitia ndani yangu kwa sababu kwanza kabisa nianze kumshukuru Mungu kwa ajili ya mama aposto kwa sababu amemkutanisha mama ndo mpaka leo hii na mimi nipo hivyo ni kwa sababu yake kwa sababu anatufundisha na kupitia yale mafundisho anayosikia kwa sababu mimi ni tofauti na mabinti wengine ambao wengine nimemaliza nao chuo wengine mtaani kwa mtu akiniona anasema ni moyo mko unaanzia ndani ndo mpaka sasa mimi ni msuri. Amina namshangilie bwana kwa ajili yake. Nani mwingine anaweza akatuambia? Kwa nini unafikiri ni mzuri? Si unajiamini sema tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najiamini kwamba nini? Binti mzuri kwa sababu nina pendo la kiungu lakini pia nina hofu ya Mungu na nina akili njema. Hayo tu. Amina namshangilie bwana. Mimi ni mzuri. Acha na uzuri wa tabia, mzuri wa sura, mzuri wa umbo. Yaani kuna mtu akiniangalia anachanganyikiwa. Kuna shujaa mahali, yani akiniona halali. Si unanielewa? Yaani nina kila kifacho binti kuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Unjua tusijifanye tuko rohoni sana. Yaani tusifanye tumezama uzuri wa binti na tabia njema na mwema. Ah ah. Wewe ni mzuri mtu wa Mungu, mzuri unapendeza, yani mtu akikuona anakufurahia. Haleluya. Kwa hiyo uzuri wa ndani upo na nitauongelea ndio uzuri ambao nitaongelea. Somo langu linasema the beauty of a lady in character. Sio kiswali chake niwekeje, sio yani naona kama tabia haijakaa. Nitaka kama ile uzuri wa binti kitabia lakini naona neno tabia halijabeba maana. Kwa hiyo naomba iweke kwa Kiingereza na roho bwana kufafanulie the beauty of a lady in character lakini kabla hatujafika huko theme inasema uzuri wa binti ikaishia hapo uzuri wa binti mama akusema kiro, kimwili kiwa alisema tu uzuri wa binti kwa hiyo mtu wa Mungu kabla hujazama sana ukaanza na tabia je kague wewe ni mzuri jamani wewe si binti bwana Yesu asifiwe wewe si binti kuna binti anakuwa mbaya Hamna, si ndio? Kwa lazima ujivunie. Alafu kizuri ni kwamba umeombwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo huwezi kwa kitu cha ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri wa binti unaweza kuangaliwa kwa namna mbalimbali. Muonekano, tabia. Na uzuri wa binti ni zaidi ya uzuri wa sura. Sura inaweza kakubeba lakini kuna zaidi ya ndio maana ukiangalia kichwa changu kinasema the beauty of a lady in character. Uzuri wa binti unaweza kuonekana kwa namna anavyoingiliana na kuishi na watu. Uzuri wa binti unaangaliwa zaidi kwa tabia kuliko muonekano wa nje. Uzuri wa binti una thamani sana. Ndio maana mithali akasema kima chake kimepita kima cha marijani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuwa binti. Kitu cha kwanza inabidi utambue. Ni privilege. Sijui. Yaani it's a privilege wewe kuwa binti. Kwa usikae mahala pa kwamba yaani ningekuwa mwanaume kuna namna. Ah uh-uh. ah. Niamini mimi wewe kuwa binti it's a privilege. 
kwa sababu viko vitu vingi ambavyo binti au mwanamke amebeba ambavyo mwanaume hawezi kubeba tukirudi tu kisayansi mwanamke anaweza kukaa siku ngapi bila kula siku saba. mwanaume ngapi tatu au tano tatu hivi kutoka siku tatu hadi saba. kuna difference ya siku ngapi nne yani wewe unaweza kuongeza nne mbele ye kwenye tatu tu kashachoka umeona hiyo tofauti hiyo tu ni kisayansi kwa hiyo tu inakuonyesha kwamba kuwa mwanamke ni kitu cha thamani sana na ni kitu kinachofaa na ni kitu bora kwa hiyo haukukosewa kuumbwa binti despite ya makorokoro mengine yote unayopitia lakini kitendo cha kwamba tu wewe ni binti hiyo tu inatosha bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe Naomba mtu anifungulie mithali 11:22. Mithali 11:22. Nafiki tunaweza kuisema wote. Si tumeishika. Inasemaje? Tuiseme wote mabinti. Aha, tunafungua kwanza. Ni tegemea tukao tumeikariri jamani. Si tumepewa ndo mstari wa kutubeba. Sawa. Tumefika. Tumefika. Aya moja, mbili, tatu, tusome. Sasa ndo naingia kwenye somo langu. Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Yaani ni mzuri, alafu huna akili. Hivi huo uzuri hata unakaa kweli. Yaani ni mzuri, lakini akili huna. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma vizuri hichi kipande hicho tu cha pili na hiyo pete kwa sababu ukiweka dhahabu kwenye pua ya nguruwe ni wastage of resources dhahabu watu tunavalishwa kwenye engagement au ukae kwenye pua ya nguruwe kweli hivi unaelewa si wastage of resources eh dhahabu ni kitu cha gharama ukiweka kwa nguruwe yani bwato kwa kike kwa kuku yaani za kuku hapana yani hata si ngombe uweke kwa nani yani haina maana kuchukua dhahabu uweke kwenye pua ya nguruwe sasa angalia hiyo ilivokaa alafu mchukue mwanamke mzuri alafu hana akili unakuwaje Kwa maana hiyo hii inakupa kujua kumbe uzuri sio muonekano tu Kuna mfano huo mama anapenda sana kuutoa wa yule mdada mweupe hivi <laughs> mwe kusifia na mama posto <laughs> usiombe mama akimsifiaga yule mwanamke unaanza kujikagua hivi mimi nimeumbwaje dada ana jicho dada ana shape Yaani hamna kitu amekosa. Ni mzuri. Lakini alivoolewa nini kilitokea? Yule mwanaume ndo alimjua sasa. Huu mfano si unajua wote mama huwa anautoa mara nyingi, si ndio? Sasa imagine ule uzuri aliyokuwa nao yule dada ungekuwa ndo uko ndani yake, angekuwa kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mzuri wa ndani hata kama nje hujioni kwamba ni mzuri lakini uzuri wa ndani unaweza ukatoka ukareflect hata nje ukaonekana mzuri wakati nimeanza niliuliza wangapi wanajiamini ni wazuri kuna wengine wakanipa uzuri wa tabia kwa jiji wanafundishwa na nini lakini mimi niliwaambia mimi ni mzuri wa sura na ninajiamini watumishi mimi ni mzuri haleluya ukisubiri kusifia utasubiri sana lakini hivi nilivyo Ningekuwa ndani yangu kuna makorokoro niamini mimi hiki hapa nje kisingekuwa kinaonekana. Huwa tunasikia shahuda za watu wanakujaga darasa, wanasema mimi nikuja nimechoka, naonekana kama bibi, sifai, sionekani, lakini baada ya kusoma darasa, Yesu ameningarisha. Mtu yule yule ambaye alikuja kama bibi, kasoma tu darasa, kageuka kawa binti. Kwa nini? sababu kilianzia wapi ndani kikatoka nje Bwana Yesu asifiwe na ndio maana mithali hiyo anasema uzuri ni nini ni ubatili lakini mwanamke amchae bwana ndiye atakayefanya nini atakayesifiwa kwa hiyo mimi na kujiamini kwangu kwamba ni mzuri bado haitoshi inabidi uzuri wangu usiwe hapa sababu hii sura hakuna mali itanipeleka 
nitaishia tu kufuatwa na mashujaa watanisifia watanichezea wataniacha wakaka wangapi ambao huwa tunaonaga wanachezea mabinti afu njoo na kitu anachokuja kuoa njoo kutana na kitu anachooa mpaka unakaa unasema hasa wale wote walikuwa nazunguka nao wako wapi ndio kitu chenye kawa hiki angalia sura mtu wa Mungu kule kwenye ndoa sura haita mpa maisha ila ule uzuri wa ndani ndo anaoenda kuishi nao ndani huko nje atachezea wote warembo wa sura za nje lakini ndani ataangalia kile cha ndani ndo atabeba ataingiza ndani kwa hata kama wewe ni mzuri wa sura sura haitoshi wadada wengi wa chuo wanadanganyoga sana wakishangaa chuo akianza kumbwa ni mzuri we ni mrembo yani anaona chuo basi yeye ndo yeye tunaitaga wale wa festia wanaitwa gaje kuna jina wanawaitaga sijui container jipya <laughs> container jipya yani container jipya la chuo likiingiaga wakakutana sasa na wale wakaka wa fedia wakaanza kuwasifia basi wanaona kama ndo chuo sasa wao ndo wamekibeba mtu wa Mungu ndo utamaliza fedia una mtoto utamaliza umeachwa na mimba utamaliza umedisco utamaliza una sub lakini ukiingia na uzuri wa ndani utamaliza kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mabinti au wanawake wachache ambao wameongelewa kwenye Biblia kwa uzuri. Wa kwanza nataka nimuongelee Sara. Sara alikuwa ni mke wa Ibrahim. Na alisifika sana kwa uzuri. Ingawa umri wake ulienda lakini Ibrahim alimuongelea kwamba ni mwanamke mzuri sababu tunakumbuka wakati uh, nafikiri ni kile kipindi Ibrahim na Lutu wametengana kama sikosei akapita aka mahali akafika akamwambia Sara ujifanye we ni ndugu yangu kwa sababu we ni mzuri wa sura si ndio eh nafikiri tusome mwanzo mwanzo 12 mstari wa 11 Ibrahim alimtambua Sara kwamba alikuwa nini mzuri wa uso kiasi kwamba akaogopa wale watu wakijua ni mke wake watamuua ili wao wafanye nini wamchukue kwa akamwambia Sara tukifika sema we ni ndugu yangu ili nipone haleluya lakini niamini mimi Sara ingekuwa uzuri wake ni wa uso tu Mungu asingeruhusu yule alikuwa ni mfalme alikuwa ni nani wakati amemchukua amemweka ndani Mungu alisema naye akajua kwamba huyu ni mke wa nani wa Ibrahim ikabidi amrudishe mpaka akamngomeza Ibrahim akamwambia kwa nini umenidanganya unaniambia kwamba ndugu yako kumbe ni mke wako kama uzuri wa Sara Ibrahim alimsifia kwa uzuri wa nje lakini Mungu aliangalia ule uzuri wa ndani ndio maana hakutaka anajisike ili arudi kwa nini kwa Ibrahim na kumbuka Mungu alikuwa amemwadi Ibrahim kwamba atambariki kupitia uzao wa nini wa tumbo lake sasa imagine Sara angenajisika kwa yule jamaa hicho kilichobarikiwa kingepita wapi kwa Sara hakuokoka kutoka kwenye ile janga kwa sababu tu ya uzuri wa uso. Sawa Ibrahim alimsifia alikuwa ni mzuri wa uso ni kweli, lakini kilichoko ndani yake ndio kilimtoa. Sasa Mungu angekuwa anaangalia sura tu. Angechukua wengi. Yule Kaaba kwenye Biblia alikuwa anaitwa nani? Jamani, eh, tunasoma Biblia kweli? Hata Kaaba yule wa Biblia tumjui. Rahabu Uivu nataka kunambia mpaka akafikia pointi ya kuwa kahaba alikuwa mbaya. Alikuwa mrembo. Bwana Yesu asifiwe. Tumwangalie Rebeka. Rebeka ndo alikuwa mke wa Isaka, si ndio? Lakini mpaka amepatikana alipatikanaje? Wakati Ibrahim anamtuma yule uh, mtumishi wake, alimwambia nenda kaniangalizie mke wa mwanangu. Si ndio? Na yule mtumishi alienda na ajenda moja kwamba binti yote atakaye kuja kisimani akateka maji akanywesha na punda wangu ndiye atakaye kuwa mke wa Isaka si ndio na Rebeka alipofika pale binti wa watu mwenye moyo mwema mwenye uzuri wa ndani na nje akateka maji akanywesha na punda we unaacha kuchukua hiyo kumfanya mke Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na Rebeka lazima hakuishia tu uzuri wa ndani na wanje pia ulikuepo watu wa Mungu. Lakini ni kwa sababu ndani yake kulikuwa kuzuri 
hata nje alikuwa anaonekana anapendeza Bwana Yesu asifiwe unataka kumsoma vizuri Rebecca soma mwanzo 24 kwenye mstari wa 16 pale ndio utaona vizuri ah mwingine tumwangalie Raheli Raheli alikuja kuwa mke wa Yakobo Raheli alikuwa na mwanamke mzuri tena huyu na hisi ndio atakuwa amevunja rekodi kwenye Biblia hivi unafanya mchezo mtu kukutumikia miaka saba ili ya kuoe. Kwa sababu wakati Yakobo ameenda kwa mjomba wake, alitumika miaka saba ya kwanza akijua anamtumikia nani? Raeli kwa sababu ndo aliyempenda. Lakini mwisho siku akapewa nani? Akawa tayari kutumika tena ili amchukue Raeli. Hivi huo uzuri unaofanyia mchezo. Ulikuwa ni uzuri aina gani? Yaani kwa maana hiyo alimtumikia Raeli miaka kumi na nne kwa sababu lengo lake alikuwa Lea. Lea alisukumiziwa tu kwa sababu aliambiwaje? Huku kwetu mdogo wa Lea kabla ya mkubwa. Kwa hiyo kama ila Yakobo naye kuna namna. Hivyo unalalaje na mwanamke usiku hujui kama sio? Ah! Yakobo naye alitisha. Yaani umelala na mtu usiku mzima unamka asubuhi na unabaki, "He, kumbe sio ye We usiku mzima jamani." Ah! Yakobo bwana, kuna namna. Uzuri wa Raheli Yaani ile mithali inavyosema ulikuwa umepita kima cha mar- cha nini cha marjendo huu. Sababu miaka kumi na nne mtu wa Mungu unapigania msichana tu. Eh muuze jirani yako umepigania miaka mingapi? Au alipokuja tu akasema kwa dala hapa hapo kaitikia yes i do. Wenzio mpigania miaka kumi na nne huko. Wewe umepigania muda gani? Unjua bwana muda mwingine hao watu tu apata ka, ka, ka nani sio tu anakuja na wewe unakuwa mraisi mraisi sawa mpe mpe hata via assignment nini eh yani ile aone jamani si mama hapa anatufundisha wewe unakubali wenzio mpigania wewe miaka 14 huku jamani miaka 14 binti tu wewe tu kaja leo nakupenda sawa ah ndio maana wanatuchezea kwa sababu tunakubali kiraisi msio kubali kubali tu ovyo Hivi nyenye mama si anasemanga hapa alimwambia apostle Ndege mpaka siku anamkubali alimuuliza swali gani? Ehe. Wewe hata umuulizi, una yani unakubali kubali tu. Mabinti wazuri, afu nataka uitwe binti mzuri. Ndio utaishia kuitwa tu kwa uzuri wa nje. Ila ndani kuna akili. Si mithali imesema. Bwana Yesu asifiwe. Ah Hiyo mwanzo 29 utakutana na habari za Raheli ukitaka kuzisoma vizuri. Tumwangalie mwanamke mwingine alikuwa anaitwa Bathsheba. Huyo Bathsheba alikuwa ni mke wa Uria. Lakini kuna jamaa mmoja. Eh, mzee Daudi, huyu ni hatari. Yaani pita tu mbele yake vibaya unaye. Sasa Daudi, eh, na nyika na, najaribu kuimagine nyumba za kifalme za zamani zilikuwa kwa sababu Biblia inasema alitoka yani na hisi kama jioni jioni. Unajua ukiwa na hela bwana, eh? Jioni tu unajisikia kutoka, unatembea juu ya nyumba yako. Sasa lazima ambao tunatoka jua linawaka tu unakutafuta mchicha. Ah ah. Mwenzio ametoka jioni anapunga upepo. Anakutana na kitu kinaoga. Mm? Fanya masiara, kitu kikamvutia. Na ni mke wa mtu. Wewe imagine Daudi badala akae apange mikakati ya kuwaua hata watu wanaopigana na Israeli yeye anapanga mikakati ya kumuua Uria abebe mke wake. Hiyo unaweza kaelewa? Huyo binti lazima alikuwa ni mrembo mtu wa Mungu, hakuwa tu wa kawaida. Yaani angalia watu wote waliosifika kwa uzuri kwenye Biblia, kuna namna wamepiganiwa, hawakuchukuliwa chukuliwa tu. Ndio maana mwanzo nilikwambia uzuri una thamani. Yaani wewe sio kitu cha kawaida, ni kitu chenye thamani. Lakini ukijivalue ndio watu watakuvalue. Ukijiweka wa thamani, watu watakuona wa thamani. Ukijiweka wa kawaida, nasi tutakuwa na kawaida. Haleluya. Haleluya. Yaani thamani inabidi uanze kujipa wewe ndio na sisi tutakuwa na thamani. Ukijiweka kutumwa tumwa vyakula ibada ikiwa imeisha tutakutuma mtu wa Mungu. Sio unanielewa? Yaani wewe umekaa tu mtu tunaanza kukuita mjo kanembe change. Emjo, kanileta chips. Emjo, kanileta kitimoto. Ukikakaa huo mkao, nasi tutakuweka hapo hapo. Hivi kuna mtu anaweza kaamka hapa kamuita rais wa mtume chips ukwamani. Hivi una, unaanzia wapi? 
eti recho na mpaka lete chipsi uko amani ili unasubutuje mtu wa Mungu lakini tu kuna mtu umekaa mkao yani tu unaweza nikakutuma hata hadi mwenge na nisikupe hata naona kwamba tu em nenda mwenge kaniletee maboga sijawaza na wewe unatoa wapi yani wewe utajua wewe kwa sababu umekaa mkao yani mimi siwezi nimemaliza hapa ibada hata kama sikatai okay pastor yani anaanza kanituma nitaenda basta kisa ndio sikatai kwamba kuna kutumwa yani kuna kule kutumwa kuna namna mtu anakutuma kumekaa tu mkao utaenda lakini kuna ile namna ni mtu anakutuma unaona kabisa ulikuwa tu idol una cha kufanya ibada imeisha umekaa tu unapiga story sio kama hata umekaa unamsaidia mnganya kuombea wagonjwa umekaa tu yani upo tu tunaacha kutuma chips alafu unataka uitwe binti mzuri kaa mkao mtu wa Mungu Uthamani unajipa wewe. Ukisubiri sisi ndo tukuthamini kabla wewe hujajithamini, utakuwa umechelewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, mwanamke mwingine alikuwa ni Esther. Huyu tumemsoma sana, tunamjua mno. Esther alikuwa mzuri. Tena Esther ndo alikuwa na uzuri wote wa ndani na nje. Wote tumesoma kitabu cha Esther tunaelewa, si ndio? mbaga rafikia kuwa mke wa mfalme haikuwa rais lakini kwa sababu ya uzuri aliyobeba nje na ndani Wayahudi wale wote kukaa kusikia sei moja iliyotoka kwa binti sio kazi ndogo yani wewe sasa hivi wewe ushike uko wa mbonde teo uko mzima wasikilize neno lako Hai kuna mabinti tuko hapa yani wewe uko hata haujui kama una exist lakini kama binti Nakumbuka pastor Leo kwa anasema kuna kipindi matatizo yalikuwa yanaendelea kwenye nyumba yao yeye ndo inabidi asimame na familia nzima inamsikia akisema tuabudu wanaabudu akisema tusifu wanasifu tuombe wanaomba lakini kuna binti uko hapa asana na uko uko hata ni mkubwa yani ile tu familia yako ya wewe na wadogo zako na ndugu zako hata upige chafya hawashtuki mtu wa Mungu kwetu tuko watano Nina kaka mkubwa mimi ni wa pili lakini kila mtu anjoga mimi ndo wa kwanza kwetu. Hasa nikisema yes ni yes. Nikisema no ni no. Nikisema nyanyuka nena chuo ananyuka anaenda. Marafiki zangu wanajua, wadogo zangu wote mimi ndo nawasomesha. Wako chini yangu. Na hata nikiongea baba yangu mwenyewe na ukorofi wake wote. Nikipiga ataacha kupokea simu ya mangu lakini nikipiga yangu atapokea na atasikiza kila anachomwambia kwa sababu gani nimejithamini yani mimi familia yangu sasa hivi inaweza kae na kaki kao a a tumuulize Lisa atasemaje yani mamangu na babangu hawaishi kuamua kitu hawajaniuliza imefika hatua ugomvi wao wakigombana huko korofshana mama ananipigia huku hebu ongea na babako baba naye anapiga huku hebu ongea na mamako asa unakapo katika tuna mbele mtakatifu nisaidie mimi wakati mnakutana siko hapo sasa hivi mnagombana mnanishirikisha sasa nianzie wapi lakini wameniamini. Na ninakaka, ninakaka mkubwa mwenye mke na watoto hawa. Yupo. Mbona wasimpigie na ni wa kwanza? Lakini napigiwa mimi. Mdogo wangu mmoja kwa kivuruga napigiwa. Ongea na mdogo wako, kafanya hiki, kafanya kile. Lakini kwa sababu nimejiamini mtu wa Mungu, nimejiweka kwenye nafasi ya kuonekana nafaa. Mimi wadogo zangu ni wakubwa, wa mwisho ndo wanaweka 19. Lakini imagine wazazi wangu wanaamini wana kuacha under my care na wanaamini kwamba atakuwa salama. Wanakaa kwangu, wanamkia kwangu, wanakula kwangu, wanaenda chuo kwangu. Mimi ni binti tu, sijaolewa, nipo, naishi peke yangu. Lakini wazazi wanaamini wana kwamba wakikaa kwangu wako salama. We ndugu yangu, unaweza kuachiwa hata tu hata tu nyao umfuge. Eh? <laughs> yaani wale hata yaani mamako akiondoka nyumbani anaweza hivi akuku wangu nitakuta wamekula kweli. Yaani kuku tu. Mama yako hawezi kukuachia. Kuku hasa watoto utaachiwa wewe. Yaani mama kina uko sokoni anaanza yuko kikoba anaanza Mungu wangu wale kuku wangu sio wamefungiwa, sio wamedushwa bandani. Ah, una hatari. Una hatari binti. Bwana Yesu asifiwe. Ah, mwanamke mwingine alikuwa ni Mariamu. Huyo sitamongelea sana kwa sababu Um, ninaji wa kwanza amemsemea lakini kitendo cha kwamba alipewa heshima 
ya kubebeshwa kiumbe ambacho kilikomboa ulimwengu unaweza ukaelewa kati ya mabinti wote wale kuwepo akaonekana Mariamu anafaa maana yake alikuwa na uzuri usio na kifani kwa sababu kumbeba mkombozi wa ulimwengu sio kazi ndogo Bwana Yesu asifiwe sasa tumuone huyu binti mzuri anaonekanaje cha kwanza tabia nikisema tabia na muongelea sasa yule Lisa yule mwenyewe achana na ile box Mama hapo sasa nasema ni box tu achana nalo yule Lisa <laughs> Okay leo kuna kitu kimetokea of course ni sio kitu cha serious lakini nataka kikufundishe kitu Tuna nilikuwa na ndugu yangu Messi hapo nje tulikuwa tunaongea na mtu lakini ni ile kirafiki ila sasa tuna m unajua ile kama mnamsodoa mnamfanya nini ya sasa akatokea mke wa Eric anatuitaga wifi wifi kwa sababu tunamtaka Eric akasema alipofika akawa anatuangalia tunapomsudia afu tumemaliza akatifuta akasema he kumi nyenye ndo mawifi nilionao umeelewa eh kuna ki, kuna picha imekuja kwenye akili yako yani wakati anaolewa kuna sura alituona nayo sasa leo ndo amejua mawifi halisi. Sasa yule nikaambia sasa huyu ndo sisi. Yaani ah sisi sasa ndo mawifi zako. Achana na wale. Hawa ndo wenyewe. Of course ilikuwa tu ni mtu mwenye tulikuwa tunamsodoa basi mtu juhudi. Lakini kuna picha umeipata eh? Sasa imagine hao ndo mawifi umeolewa kwao. Alafu kuna picha ulikuwa umewapa sasa ndo umewakuta wanamshoshoa mtu. Sasa ukimbie hiyo ndoa useme Mungu wangu nimekuja wapi huku. Sasa huyo hiyo Haleluya. Huyo ndo mtu sasa ndiye mwingine nikisema tabia ile kitu inatoka ndani. Yaani wewe tukikutibua unakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu uzuri tabia ijifichi. Yaani tabia hajifichi. Uta act siku mbili tatu ila kuna mahali tu utashindwa. Yaani ukijikanyaga tu hata kwenye kamwiba utalipuka ndo tutakujua wewe halisi. Kwa ili tukujua kwamba kweli wewe ni binti mzuri, tabia yako tu itatupa kukujua. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kwenye tabia tunaongelea tu na la roho. Upole, uvumilivu, utuema, fadhili. Aya mambo yote yakiwa ndani yako wewe ni binti mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitaka kusoma zaidi unaweza kusoma mithali 31:30. Hii mistari andika tu utasoma mwenyewe. Mda wangu ni mchache. Lakini sifa nyingine nguvu na heshima. Mithali 31:25. Hii point nafikiri hata mnenaji wa kwanza ameisema. Binti mzuri ana nguvu, binti mzuri ana heshima, dignity. Nguvu ni kiongea hata unapofanya mambo je unayafanya kwa ulegevu au unafanya na nguvu ukipewa assignment unaifanyaje Bwana Yesu asifiwe Lakini sifa nyingine upole hii leo imeongelewa sana Upole sio ukimya jamani Yaani ukikaa hivi mafindo mpole tafuta mtu ambaye anakaa hivi afu mtibue ndio utajua je ni mpole au mkimya Upole ni namna ambavyo una react kwenye mambo. Ini kuna mtu kitu kidogo tu unalipuka kama unataka kupasua dunia. Umekanyagwa tu kiatu chenye mtu wa Mungu unakuta ni cha mafungu kari yako lakini yani huyu alikukanyaga unamshika unamkusanya ye na uko wake na familia yake kiatu tu umekanyagwa tu bahati mbaya. Yaani jinsi unavolipuka Kwa namna unavyo react mambo, yani namna ambavyo jambo likikujia, vile unavyolichukua na kulijibu, ndo tunaamini kwamba wewe ni mpole. Sio kwa kukaa kimya bila kuongea, tena watu wa kimya ndo wabaya. Bora hata waongeaje. Kwa kweli, yani bora tuwe muongeaji, upole tutaujua tu. Lakini ukiwa mkimya, sio sababu ya sisi kuona wewe ni mpole. Lakini binti mzuri ni mtii. Ukiambua ruka unaruka, inama unainama. 
simama umesimama sio kaa ona sima ah ile hapa tunaoka nichuchumae ah ah umeambua kaa muda wa kuchuma utafika yani uti hakuna ujiwaji ndani yake yani kuna kitu mtu anaweza kukuambia yawezekana wewe unakijua zaidi lakini kwa sababu tu wewe ni mti utafata Bwana Yesu asifiwe binti mzuri anatii Haleluya. Asa ni nini nifanye ili niweze kuwa binti mzuri? Ili kuwa na hizi sifa zote upole, utii, tabia za ndani, nguvu na heshima, nifanye nini ili niweze kuwa na uzuri wa ndani? Cha kwanza, kuwa na mahusiano na Mungu. Unapokuwa na mahusiano na Mungu, maana yake utasoma neno, utaomba na the more unavosoma neno maana yake neno linavozidi kuingia ndani yako ndipo ambapo vile viovu vinatoka kwa maana yake zile tabia za mwili zitaondoka kadri unavozidi kuingiza neno ndani yako nikichukua hii chupa nikaijaza mchanga mpaka juu nikianza kumimina maji yale maji the more yanavyoingia ule mchanga utakuwa unaenda ukitoka mpaka utafika mahali utaisha na yale maji yatakuwa masafi ndivyo ambavyo neno linavozidi kuingia ndani yako na tabia za mwili zinatoka. Kwa tabia za ndani haziji tu. Inabidi usome neno. Sababu humu ndo kuna kila kanuni, taratibu, sheria za kimbingu ziko kwenye neno. Tuna la roho liko kwenye neno. Sababu upendo ni Mungu. Unataka kumjua Mungu, soma neno. Uvumilivu, Kristo alivumilia. Ukitaka kujua, soma neno. Yaani kila tabia ya kiungu unayojua wewe Mungu mwenyewe anayo. Yaani hajatupa tabia ambazo yeye hana. Na ukitaka kuzielewa ziko kwenye neno. Lakini wewe mtu wa Mungu unasoma nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi neno limekuwa na faida sana kwenye maisha yangu. Sana. Mimi kuna tabia ningekuwa nazo mwenyewe nazijua. Na ingo sababu ya kusoma neno zimetoka. Na leo alikuwa anasema pastor Dani, neno linaweza likakutransform bila hata kuwekewa mkono. Yaani unahitaji kuombea ndio maana kama umeona transformation tunasoma sana, neno sana, sababu neno linatransform, uhitaji kuwekewa mkono na mtu. Lakini kama unasoma kwa kumaanisha, sio unasoma tu kama story. Unasoma kukukamia kwamba nataka kuona badiliko. Niamini mimi. Hutabaki wa kawaida. Wangapi tuko kwenye hizi marathon za kusoma Biblia? Wangapi tunasoma kweli au tunaweka tu done? Maana kule <laughs> Mimi kwenye ile group la Kevin Mdemi. Kuna dance zinatumwa mfano juzi uh, Moses alituma ilikuwa wa Korinto wa kwanza tisa alafu juu ilikuwa nafikiri wimbo ulio bora kama sikosei mpaka sita kitu kama hicho. Lakini ile wa Korinto ameweka wa Korinto wa kwanza tisa mpaka kaongeza kama vitabu sita mbele yake nikamfuata inbox nikamwambia mtu wa Mungu huwa tunasoma sura saba. hizo mbona kama kumna nne lakini kuna dan kama nne zilikuwa zishaandikwa pale sasa unatamani hudumu ulize uweleka dan uliangalia kweli au uliweka dan tu kwa kule jamani tusisome tu tusitiki tu pale dan ukaonekana yani bora usiweke hiyo dan lakini wewe umesoma na hilo neno limefanya kazi kwenye maisha yako sababu kisha tukuweka pale dan tukuone afu tukiangalia maisha yako hatuoni haina maana haina maana Bwana Yesu asifiwe kuwa na mahusiano na Mungu soma neno sana sana yani sana yani sana asubuhi mchana jioni usiku ukiwa kwenye daladala ukiwa kwenye boti ukiwa wapi neno yani wewe neno neno Sio rais. Mimi mwenyewe kwa gambi sana kusoma neno. Sana. Lakini unaanza taratibu, jipe mazoezi. Yaani kama nikikupa hapa kitabu cha Rikishigongo cha machozi na damu chenye peji karibia F ngapi? Unaweza kumaliza. Unashinaje kusoma neno? Instagram tunaweza kuperuzi peji za kutosha mpaka bando linaisha. Kwa nini usisome neno? Afu Biblia hata haitaji bando. Ukisha download Biblia shule yake imeisha. Unahitaji bando ili usome? Hapana, si ndio? 
Eno kisha download tu pale imeka. Hasa kama una bando, inafunguka na unasoma. Siku hizi kuna hadi audio bible, unaweka tu sauti. Una unaendelea shughuli zako, unasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano yako na Mungu yatakupa tu uzuri. Wandani kuja nje. Haleluya. Lakini seek wisdom hekima Biblia inasema aliyepungukiwa hekima anafanyaje Unapokuwa na hekima hata namna unavochukulia mambo kuna namna Kwa sababu ile hekima itakuongoza kwenye usemi kwenye kuwaza kwenye kila unachokifanya leo imeongelewa vizuri kabisa. Tuko hapo ibadani tumesikia. Hekima imeongelewa vizuri kabisa. Kwa unapokuwa na hekima ya kiungu itakusaidia kwenye vitu vingi sana. Sasa imagine una tabia unatunda la roho, alafu tena una hekima, wewe unakuwa kitu gani? Utaacha kuwa mzuri. Haleluya. Ah, kingine Ah, mnisamee tabii tu muandike hivyo kwa Kiingereza yani kuzigeuza kwa Kiswahili imekuwa ngumu. Develop inner character. Develop inner character. Yaani sio nisemeje. Ile tabia yako ya ndani. Bema. Yes, ijenge tabia yako ya ndani. Hivi mtoto mdogo ili vile anavyoanza kuongea anaanza kusema ile mama baba dada vinatokea vipi kwa sababu kule ndani wote mnaita mama dada baba na yeye vina kaa mpaka anaanza kufanya nini kutamka si ndio eh ndivyo na tabia ilivyo yani ili wewe mti inabidi uanze ku practice ukiambiwa kitu unasikiliza unamtuliza tu yule mtu wako ndani awe mpole unasikia unafanya ili uwe na hekima inabidi uanze kuifanyia kazi. Yaani tabia inabidi uifanyie mazoezi. Kwa sababu hizi tabia za mwilini si tulianza kidogo kidogo. Hivi mtu anayevuta bangi alianza tu na bangi. Alianza sigara kidogo aka develop akaenda mpaka akafia kwenye bangi. Si unaelewa? Yaani alienda hatua kwa hatua. Mtu mpaka anafikia kuwa kahaba maana yake alianza kwa kidogo kidogo. Hivyo 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 mpaka sasa amefikia tena sio mzinzi ni kahaba. Sababu alianza yaani hakula hatua ameamka hivyo kwa jinsi ambavyo tabia za mwilini zinakuwa kwa kuzifanyia mazoezi ndivyo na tabia za rohoni zinavyokuwa inabidi uzifanyie mazoezi yani wewe kama watu wakikutibua tu unalipuka asanza kujifunza ukitibuliwa unakuwa tu mpole yani jikaze usijibu jikaze kwani utakufa kwa the more unavyojifundisha hivyo ndio the more ile tabia itazidi kujengeka ndani yako ukiweka alama ya kuamka saa kumi mfululizo mwezi mzima Siku na wakati nafuata tunajikuta umeamka hata bila ile alamu. Kwa nini? Sababu umejizoesha. Ndivyo na tabia ilivyo. Haleluya. Cha mwisho jitunze na ujipende. Ah, hii utasoma wa Korinto wa kwanza sita, kumna tisa mpaka ishirini. Jitunze na ujipende. Binti, jipende. Jitunze. Haleluya. Yaani uzuri wako hauji tu. Lazima ujipende, lazima ujitunze. Usubirie upendo na watu. Anza kujipenda mwenyewe, anza kujitunza wewe mwenyewe. Hata na hicho cho kidogo ulicho nacho, jitunze. Jitunze, jipende. Yaani mtu akikuangalia akufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Nisema pale mwanzo jamani, hata pia uzuri wa nje una mata, sio tu wa ndani binti ukiwa mzuri kila mtu atakupenda vaa vizuri pendeza onekana sio lazima ujipake makeup kiasi kama recho jipake tu hata mafuta ya mgana hata baby care lakini toka smart umechana nywele unaonekana vizuri hujapaka lipstick umepaka basi taka lipsha ah, binti unatoka ndugu yangu kama umekurupushwa enda tukikuangalia tunajiuza huyu binti mama kwa mama wenyewe hatushinda ona kina pasta keti hivi kweli mama anapendeza kuliko wewe binti unajionaje Afu binti huo wakati wetu huna mtoto huna unyonyeshi lakini yani hata mama anayenyonyesha ana 
kufurahisha na kumbuka juzi kuna mama ni, ni mama kisha kwa sababu ana watoto <laughs> nilikuwa namsema naambia unakujaje kanisani na nywele zako hizo anaambia nimetoka kufumua anaambia hata kama wewe ni mke wa mtu njoo kanisani vizuri anaambia ujue lisa una watoto utakunikambia he watoto nitakuwa nao na uzuri utaendelea Anyway, zikani kwa tukovile ndo umeolewa ndo ndo sasa ndo ukae. Si unakuwa mzuri hata kwa ajili ya mme wako eti pastor Kit. Kwa vile tu Yohana ashakupata ndo ukae kae kizembe. Hapana. Kuwa mzuri, jipende, jifunze basi hata kwa viongozi wote. Wewe viongozi wote si mnaona wanavongaa. Jifunze basi hata kwa au hata kwa mama. Hivi nyama mama pastor anavovaa nyia amtamani. Am, Wewe utamani kuwa kama mama. Yaani sasa kama mama yako yuko vile afu unakuwa wa ovyo jamani inakuwa sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mabinti wazuri. Haleluya. Kuna mabinti wazuri mahali hapa. Mabinti waliojaa uzuri wa ndani ambao watasifiwa kwa sababu ya kumcha Bwana. Haleluya mabinti.